ोतौरातरक्षकदीक्षेदीप्रमणिश्रीनिवासेस्मुषीभक्ति ोध्यूर्वाचार्यसुरक्षिताजाक्षरसोह <coughs> காரணத்துவாதிகரணம்னு சொல்லக்கூடிய அதிகரணத்தினுடைய விஷயத்தை எல்லாம் கவனிச்சு இந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானத்தினுடைய ரெண்டாவது பாகத்தை பார்ப்போம் மேற்கொண்டு சமாகர்ஷாத் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் இந்த அதிகரணத்தினுடைய ரெண்டாவது சூத்திரம் கடைசி சூத்திரம் கேள்வி என்னன்னு அசத்வாயிரமக்ராசி இத்தசதேவ காரணத்தேன வியபதிஷ்யதே சமயத்துல பரமாத்மாவிலிருந்து இந்த ஜகத் வஸ்து அதாவது இந்த ஒரு பிரபஞ்சம் ஏற்பட்டது எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல லெப்ட் சைட்ல கொடுத்திருக்கு பாருங்க வேர் பிரம்மன் இஸ் மென்ஷன் கிரியேட்டர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் சிமிலர்லி சபாகர்ஷாத் இன் தி வேரிக் பேசேஜ் அசத்வாயிரமக்ராசீத் ஆல்சோ தி சோல் காஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் தி பிரம்மன் விச் இஸ் டினோட்டட் பை தி வேர்ட் அசத் and not the primordial nature that cannot be the cause of the universe appdinu solru adavad saramsham enna appdinu sonna asate appdinu solra koodiya vasthuvum kuda adu brahma brahma indra shabdathe vishayathe solrudhu appdinu artha ivva nam gavanikka vendiya vishayangal solrum enna nu ketta அசத்துன்னு நம்ம சொல்றது எப்படி பரமாத்மா சொல்ல முடியும் ஏன்னா முன்னாடி சாந்தோக்யோபனிஷத்துல ஆறாவது பாட்டுக்கும் சத்வித்யான சதேவ சௌமே நமக்ராசி தம்பி அந்த இடத்துல சத்து என்ற வார்த்தையால பரமாத்மா குறிக்கப்படுறது அதனால சத்வித்யான பெயரேன்னு சொல்லு அப்படியே தைத்திரியோபனிஷத்துல ஒரு வார்த்தை வருது அசன்னேவசவதி அசத்பிரம்மேதிவேதேத்ஸ்திரம்மேதிச்சேத்வேதேனம் ததோ விதுரிதி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த சப்தங்கள் அசத்து சத்து என்கிற சப்தங்கள் இங்க வந்திருக்கிறபடியால அடியேன் அடியனுக்கு புரிச்சதுனால அடியன் இங்க சொல்ற கிரத்தத்துல இந்த வாக்கியங்களுடைய பிரஸ்தாவம் இங்க கிடையாது இங்க என்ன சொல்றதுன்னு கேட்ட அசன்னேவ சபவதி அசத் பிரம்மேதி வேதச்சேதி யார் பரமாத்மா ஆனா அந்த இடத்துல சம்ஸ்கிருதம் கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்காங்க 
முதல்தார்த்தேனான அசன்னேவச பவதி அப்பேற்பட்டவன் இல்லாமலே போயிடுறான் அப்படின்னு ஹீ இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் அப்படின்ற இல்லாமலே போயிடுறான் இருக்கிறவன் இல்லாம போயிடுறதுன்னா என்ன செத்து போயிடுறான் லௌகிக்கமான பாஷையில கேட்கணும் அந்த மாதிரி யாரும் அர்த்தம் கிடையாது அசன்னேவச பவதின்னு ஈவன் தோ ஹீ இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பர்சன் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு வியக்தி இருந்தாலும் கூட அவன் ஹீ இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நான் எக்ஸிஸ்டிங் அவன் இருக்கிறதுன்றது இல்லைன்றது ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடுது யாரு அசத் பிரம்மே திவே தச்சே அசத்தே பிரம்மாய்க்கு வேதச்சே அப்படின்னு இங்க இந்த வேத வாக்கியத்தினுடைய ஆறு கூறு ஆனா இங்க அர்த்தம் என்னன்னு கேட்ட எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு பரமாத்மா அசத்தே பிரம்மாய்க்கு வேதச்சே பரமாத்மா இல்லைன்னு யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுக்காக நம்ம பூர்வாச்சாரியா எப்படி வியாக்கியானம் பண்றாங்க அசத் பிரம்மேதி வேத சேர்த்தா பிரம்மா சதே இது அவேத சே இந்த ஆ சத்தேன ஆன்றது தனியா பிரிக்க விடுறாது ஒரு தனி பதமாக்கிட்டு பிரம்மா சதே இது அவேத சே பரமாத்மா இருக்கிறான் அப்படின்னு யாரு புரிஞ்சுக்கல்லையோ அவனுடைய ஜீவனம் வியர்த்தம் அவன் இருந்தாலும் இல்லாமல் போனபடியா படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அசன்னே வசபவதி அசத் பிரம்மே திவேத சேத் அஸ்தி பிரம்மேதி சேத் வேதா சந்தமேனம் ததோ விதுரிதி யார் பரமாத்மா இருக்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிறான் புரிஞ்சுக்கிறான்னா இப்போ அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியாதா பரமாத்மா இருக்கா அப்படின்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்ட கொஞ்சம் சமமான விஷயம் அது யாருக்கு பகவத் சாட்சாத்கார ரூபமாக அந்த பகவானுடைய ஜானம் ஏற்பட்டிருக்கோ அப்ப ஏற்பட்டவர்கள் சந்தமேனம் ததோ விதுரிதி அப்ப ஏற்பட்ட ஜானம் யாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கோ அவர்களுக்கு தான் சத் சத்புருஷர்கள் சத்புருஷர்கள் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சத்து பிரம்மா சத்து பிரம்மா எந்த இடத்துலயும் சத்து 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 தான் சொல்லி அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துல அசத்தேன்னு சொல்றதே பரமாத்மாவை குறிச்சு எப்படி சரி பண்ண இதுன்னு கேள்வி இந்த திருஷ்டியிலயும் சரி பண்றதுன்னு அடியேனுக்கு இப்போ தோணுச்சு அட அந்த அடியேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு என்ன ஆனா அசத்தேன்னு ஏதோ எந்த ரூபத்துல சத்தோ அது எந்த ரூபத்துல சத்து சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இந்த வியக்தமான ரூபத்துல நாம ரூபங்களை உடையதான விஷயம் என்ன இருக்கும் நாம ரூபம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய இதனுடைய ரூபம் என்ன இங்க ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு காதுக்கு போட்டுக்கோ இது இருக்கு இங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அந்த ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு இது அந்த மாதிரி அது என்னுடைய ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இங்க சிருஷ்டிக்கு சிருஷ்டி ஆறதுக்கு ஏற்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்ன உடனே இந்த நாமா ரூபம் இது ரெண்டும் ஏற்படுது நாம ரூப சகிதாவஸ்தாதான் சிருஷ்டி நாம ரூப ரஹிதாவஸ்தாதான் பிரளயம் அதுவா அந்த பிரளய காலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவுடைய ஸ்திதி அதெல்லாம் அதுதான் என்ன சொல்றது என்ன சூக்ம சிதஜித் விசிஷ்டம் பிரம்ம காரணம் ஸ்தூல ஜிதஜித் விசிஷ்டம் பிரம்ம காரியம் கிண்ணாம சூக்மத்வம் அப்படின்னு சூக்ம ஜிதஜித் விசிஷ்டம் பிரம்ம காரணம்னு சொல்றவே இந்த சூக்ம ஜிதஜித்துக்களோட இருக்கக்கூடிய பிரம்மா பரமாத்மா காரணம் எப்பேற்பட்டது கிண்ணாம சூக்மத்வம் நாம ரூப விபாக அனர்ஹத்வம் சூக்மத்வம் அப்படின்னு சித்தாந்தத்துல சொல்றது இப்பேற்பட்ட இதுக்கு இப்போ எப்படி ஒரு பேர் இருக்கோ இந்த வஸ்துவுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அந்த மாதிரி நாமம் ரூபம் அதாவது ஒரு பெயர் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஃபார்ம் அது ரெண்டா இல்லாமல் இருக்குதுன்னா சிருஷ்டியினுடைய பூர்வாவஸ்தை பிரளயாவஸ்தை அந்த சமயத்துல நாம ரூபங்கள் சத்தா அசத்தான அசது அந்த அசத்வா இந்த மாதிரி ஆசைக்குன்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு இந்த சூற்றத்து மொழி அப்படி அசத்துன்னு வந்தபடியால அவ்வளவு வந்ததுனாலேயே அது 
இல்லாமல் போயிருக்கக்கூடிய வஸ்து நன்ற அர்த்தத்துல எடுத்துக்க கூடாது அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் அது இந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு பொருந்தோம் அப்படின்றது விமர்சித்து பார்க்கணும் மேல் கொண்டு வரப்போறது அந்த விஷயம் பகவத் ராமாந்திரே சொல்ல போற வேதார்த்த சங்கிரகத்துல கூட வந்து என்ன சர்வே சப்தாக பரமாத்மனை ஏவ வாசகாக எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லா சப்தங்களும் கூட கடைசியில எந்த வஸ்துவை சொல்றது அப்படின்னு பரமாத்மாவை தான் சொல்றது அதற்கு அபரியவசான விற்பின்னு சொல்றோம் அது அதுக்கு வந்து சக்தி என்ன என்ன லட்சணம் அந்த என்ன அந்த விற்பிகள் தான் சொல்லி சாஸ்திரியமான முறையில சொல்லணும் அந்த திருஷ்டியில சொல்ல போன எல்லா வஸ்துக்களும் கூட பரமாத்மாவையே குறிக்கிறது அந்த திருஷ்டியிலையும் கூட அசத்தேன்ற சப்தமும் பரமாத்மாவையே குறிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாமா என்ன வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்படிதான் அடியன் அதை நிஷ்கிருஷ்டமாக விஜாபிக்கவில்லை அது கூட யோசிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஒரு யுக்திய இந்த ஒரு கட்டத்தை வாசிக்கிறப்ப நமக்கு தோன்றுது அதனால பிரகத்துல பார்க்கணும் அசத்வாயுதமக்ர ஆசீரித்தி விபச்சித் ஆனந்தமயம் சத்திய சங்கல்பம் பிரம்மைவ சபா கிருஷ்யது சபா கிருஷ்யத்தேன்னு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயமே இங்கேயே சொல்லப்படுறதுன்னு அது அதி அதிதேசம் பண்றதுன்னு சொல்லுவார் பாரோ திசையம் லாஜிக்கன்ற அர்த்தத்துல சமா கிருஷ்யத்தேன்னு வச்சு எப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு விஸ்தாரமா விவரணத்தை காட்டுறது தஸ்மாத்வா ஏ தஸ்மாத் விஜானமயாத் அந்யோந்தர ஆத்ம ஆனந்தமயா சோகாமயத பகுசியாமிருதாய இது இதகம் சர்வம் அசிரிதா எரிதங்கிஞ்சா தத் சிருஷ்டா ததேவானுப்புற இதெல்லாம் பூர்த்தி அப்படியே தைத்திரிய மந்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு கடைசியில என்ன சொல்ற அப்பேற்பட்ட பிரம்ம சத்திய சங்கல்பம் சர்வசிய சிரஷ்டி சர்வ அனுப்பிரவேசேன சர்வாத்ம பூதம் அபிதாய தடப்பியோகோ பவதி இது உக்தசியார்த்தசிய சாட்சித்தேன உதாகத்தோயம் ஸ்லோகா அசதேவ இதமக்ர அசத்வாயுதமக்ராசி இதி அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படியே கதா உத்தரத்துல பீஷாஸ்மாத் வாதஸ்பவதே இத்தியாதினா தடேவ பிரம்ம சமாகிருஷ்ய சர்வசிய பிரசாசி திருத்வ நிரதிசய ஆனந்தத்வாதய அபிதீயந்தே அத அயம் மந்திர தத்விஷய ததானீம் நாம ரூப விபாகாபாவேன தத்சம்பந்திதா அஸ்திவாதி பிரம்மைவ அசத்தேன உச்சே இதுதான் இவ்வளவு நாள் அடியே விஜாபிச்சது இந்த விஷயத்தில அசதேவ இதமக்ராசி அயமேவ நிர்வாக அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் விஸ்தாரமா இந்த விஷயத்த காட்டுற காட்டி கடைசியில என்ன சொல்ற இங்க பிரகிருத்துக்கு நமக்கு வேண்டிய விஷயம் என்ன அந்த பிரவிஷ்டாஸ்தாதனானாம் சர்வாத்மா நியமனார்த்தனுப்பிரவேசிய பிரதானசிய அச்சேத்தனசிய ஏவம் ரூப அனுப்பிரவேசி அத அவ்வியாகிருத்தம் அவ்வியாகிருத்த ஷரீரம் பிரம்மா அவ்வியாகிருத்தமான ஷரீரத்தை உடையதான பரமாத்மா அது தன் நாம ரூபாபியாம் வியாக்கிரியதா அது ஒரு அந்த பரமாத்மா தன்னைத்தான் ததாத்மானஸ்வயம் அசிரிஜத அக்குருத அப்படின்னு எப்படி தைத்திரியோ பிரசித்து சொல்றதோ அந்த மாதிரி தன் நாம ரூபாபியாம் வியாக்கிரியதா இது ததேவ அவிபக்த நாம ரூபம் பிரம்மா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதனுடைய பெயர் இப்படி இதனுடைய ரூபம் இப்படின்னு அது நாம அதை வேலையாக புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு அவஸ்தர இருந்தாப்ப அந்த பரமாத்மா ஆனா அப்படி இருந்தாலும் சர்வஜம் சத்திய சங்கல்பம் சுவேனைவ விபக்த நாம ரூபம் ஸ்வயமேவ வியாக்கிரியதே இத்துச்சியதே வியாக்கிரியதா இத்துச்சியதே ஏவன் கசதி ஈக்ஷணாதேக முக்கியாயேவ பவந்தி பிரம்மாத்ம சப்தாவி நிரதிசே பிரஹத்வ நியமனார்த்த வியாபித்வாபாவே பிரதானே நகஞ்சிருப்பதே அத பிரம்மைக்க காரணம் தும் ஜகதே காரணம் ஜகதே ஸ்திதம் காரணத்வாதிகரணம் கடைசியில இவ்வளவு சொன்னது என்ன ஒரு விதத்துல சேம் ரிபிட்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோன்றுது அடியனுக்கு ஐயோ இவ்வளவு ஒவ்வொரு தினமும் இந்த இவ்வளவு ஏன் சிரமப்படணும் அப்படின்னு பகவத் ராமாந்திர பத்தி அடியனுடைய ஆச்சாரியம் சொல்லு இவ்வளவு நம்ம ராமானுஜர் ஏன் இவ்வளவு சிரமப்பட்டார் இவ்வளவு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இவ்வளவு விஸ்தாரமா எழுதி 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 
எல்லா இடத்துலயும் பிரதிவோவா பரமாத்மாவா பிரகிருதிவா பரமாத்மாவா நீ இவ்வளவு தினம் எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு என்னன்னு சம்ஸ்கிருத இந்த சம்ஸ்கிருத சாஸ்திர விசாரம் அப்படின்னு வந்தாச்சு இல்ல நோ ஸ்டோன் இஸ் லெப்ட் அண்ட் டர்ன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் மேல் கொண்டு மறுபடியும் எந்த ஒரு கேள்வியும் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திரம் அப்படின்னு அது ஒரு சம்பூர்ணமான ஒரு சப்ஜெக்ட் விச் இஸ் கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் எல்லாம் நம்ம அனுசந்தானம் பண்ணிதான் ஏதாவது ஒரு உபனிஷத் வாக்கியத்தையாவது இந்த மாதிரி ஆம்பிகியூட்டி இருக்கிற மாதிரி நாம பார்க்க முடியுமானா இங்க விசாரம் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய உபனிஷத் வாக்கியம் ஒன்னும் கிடைக்காது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இதெல்லாம் யாருடைய திருஷ்டியில இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சம்பூர்ணமாக உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் அத்தியனம் பண்ணி அதை வாச்சோ விதேயம்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவோம் அதை வாச்சோ விதேயமா வச்சுண்டு அதனுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாம் பூர்த்தி மனசுக்கு பட்ட யாருக்கு மனசுக்கு வந்திருக்கும் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு தான் ஐயோ அங்கே இப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன கேள்வி வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னா அப்ப அதை குறைச்சிக்கிறது இப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு உபனிஷத்துன்னு என்னன்னு ஒரு வி டோன்ட் ஹேவ் அ ஹோலிஸ்டிக் பிக்சர் அபவுட் தி உபனிஷத் அடுத்த அதிகரணமோ அதே விஷயம் தான் வரப்போகுது இப்போ பாலாக்கி வித்யான்னு சொல்றா கௌசிக்கு உபனிஷத்துல வருதுன்னு சொல்ற இதுன்னு சொல்றா அங்கே சொல்ற முதல்ல இருந்து எப்படின்னா உபனிஷத்துக்கள்தான் வேதாத்தியனம் பூர்த்தி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேதானாம் அந்தாக அப்படின்னு சொல்லி அந்திமோ பாகா அப்படின்னு சொல்லி கடைசி பாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய உபனிஷத்துக்கள்தான் பூர்த்தி வந்தாச்சு என்ன அவர்கள் தான் ஒரு விதத்துல அதிகாரிகள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் அந்த இதுன்னு தெரியறதுக்கு முதல்ல அஜீத வேத கர்ம விசாரந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம சித்தாந்தத்துல அவளுக்கு அத்வைத்திகளுக்கு ரொம்ப சுலபம் என்னன்னு முன்னாடி என்னன்னு நாலு விஷயம் எந்த போறோம் நாலு விஷயம் நமக்கும் வேணும்னு சொல்லியிருக்கா ரெண்டு விஷயம் வேற ஆனா அதாதோ பிரம்ம ஜிஜாசான்னு சொல்லிட்டு போவே அதான்னு கர்ம விசாரந்திரம்னு நேர ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா கர்ம விசாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கர்ம விசாரத்து ஓரளவுக்காக பண்ணிருக்கணும் கர்மானுஷ்டானம் பண்ணி தத்கிருத்து நியாயத்தால இந்த கர்மங்களால வந்திருக்க கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சாஸ்வத்தம் இல்லை இதற்காட்டிலும் பெரிய விஷயங்கள் உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு பிராமணா நிர்வேதம் ஆயாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் இந்த இதுக்கு வரணும்னு சொல்லி நம்ம சித்தாந்தம் அதுல இங்க இந்த அதிகரணங்களுடைய விஷயம் நமக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியணும்னா அதுக்கு உபனிஷத்தினுடைய சம்பூர்ண ஜானம் வேணும் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கேள்வி பதில்னா இட் வில் பி வெரி மீனிங் ஃபுல் நமக்கே என்ன அடியனுக்கே தோணுது அடிக்கடி தோணுது ஒவ்வொரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு தினம் புஸ்தகம் பார்க்குற சமயத்துக்கு எதுக்காக இவ்வளவு சிரமப்படுறாரு அப்படின்னு அதுக்கு தான் சொன்னேன் எந்த விஷயத்திலையும் சந்தேகம் சம்சய விபரியங்கள் அறா அப்படின்னு சம்ஸ்கிருத தமிழ்ல சொல் எந்த உபனிஷத் வாக்கியங்களை அனுசந்தானம் பண்ணினாலும் கூட எந்த சந்தேகமும் வராமல் ஒரு சித்தாந்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்ண வேண்டியது என்று அவர்களுடைய கடுமையை நம்ம பாவித்திருக்கு அப்படி தங்களுடைய கர்த்தவியம் பாவித்திருக்கிறபடியாக நிறைய சிரமப்பட்டு அடுத்த இது அதிகரணத்தையும் அப்படிதான் ஏதோ ஒரு வேதாந்த வாக்கு வைத்துட்டு இது பூர்வபக்ஷத்துல எவ்வளவு சொல்றாங்க அந்த விஸ்தாரமா பூர்வபக்ஷத்தை பண்ற ரெண்டு மூணு பேர் பூர்வபக்ஷம் இதெல்லாம் இவ்வளவு சிரமம் எதிர்க்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு காலம் எப்படி இருந்தது என்ன இருந்தது நமக்கு புரிஞ்சாதான் அது ஓரளவுக்கு புரியும் நமக்கு ஏன்னா உபனிஷத்து அப்படின்றதுதான் சர்வஸ்வமா இருந்த காலம் அது அதனால ஒரு வாக்கியம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமா வந்து கொடுத்ததுன்னா கூட ஒரு பிராமணிக்கமான ஜிஜாசு யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்கு அது ஒரு தலையில ஒரு புழுவை விட்ட மாதிரி ஆயிடும் ஐயோ இப்படி வந்து கொடுத்தே இப்படி வந்து கொடுத்தே இப்படி வந்து கொடுத்தே பரமாத்மா தான் திகத் காரணம் நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேனே இப்போ என்ன பண்றது என்ன பண்றது அப்ப ஏற்பட்டவனுக்கு இல்ல இப்ப இந்த காரணங்கள் எல்லாம் பாருன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சூத்திரங்கள் எல்லாம் காட்டி இல்ல இது பரமாத்ம பரம் தான் ஜீவாத்ம பரம் இல்லை பிரகிருதி பரம் இல்லை அப்படின்னு காட்ட வேண்டிய ஒரு தீவிரமான அவசியம் அந்த காலத்துல இருந்து ஆனா இன்னைக்கு இது உபயுக்தமா இல்லையான்னு கேட்டேன் பிரிடாமினன்ட்லி உபயுக்தம் தான் சில சின்ன சின்ன யுக்திகள் அது வந்து ஜெனரல் பப்ளிக்கு இட் மைட் நாட் பி வெரி ஆனா தீபா இந்த ஸ்ரீபாசத்தி அத்தியனம் பண்ணான்னு யார் போறாலும் அவர்களுக்கு அவசியமா ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வேணும் அது ஒரு விஷயம் 
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னான்னு கேட்டேன் இந்த காலத்துல நம்ம டிஸ்கோர்ஸ் அனாலிசிஸ் ஆக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் பேஷண்ட் இருக்கிற சமயத்துல இதுல ஒரு வாக்கியத்தாலே அதுவா ஒரு சப்தத்தாலே எப்படி அர்த்த வித்தியாசம் ஏற்படுறதுன்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா அவசியமா வேண்டிய இது ஒரு ஸ்டடி அவர் பகவத் ராமானந்தர் அந்த திருஷ்டியில பண்ணலன்னா கூட இப்ப எத்தனையோ சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு பெரிய யார பத்தியோ ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்றோம் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு கடைசியில ஏதோ ஒரு சப்தம் அதுக்கு அந்த அர்த்தத்துக்கு விருத்தமான அர்த்தம் வர மாதிரி ஒரு சப்தம் சொல்லிட்டோம் என்ன ஆகும்னா அஞ்சு நிமிஷம் நன்னது சொன்னதெல்லாம் பூர்த்தி போயிடுது அதுக்கு சம்ஸ்கிருத கன்னடத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லு படமொழி சொல்லுவார் அது பாயசா மாடி நாய்பாதா இருக்கும் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஆயிடும் அதனால இங்க என்ன பண்றாரு பகவத் ராமாந்திரம் அப்படின்னு கேட்டார் எங்கேயாவது ஒரு வேத வாக்கியம் அதுவா வேதாந்த வாக்கியத்துல பரமாத்மா ஜகத் காரணம் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பஷ்டமான ஜானம் வர மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இருந்துட்டாலும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜெகத் காரணம் காரணம் துத்தேயான்னு சொல்லி யார் இந்த கிர கிரமத்துல பிரம்ம வித்யா உபாசனம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவர்களுடைய மனத்துல ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தா கூட என்ன ஆகுதுன்னா அதை அவனுடைய சாதனைக்கு அவனுடைய உபாசனத்திற்கு அது தீவிரமான ஒரு தொந்தரவை ஏற்படுத்தும் அந்த திருஷ்டியில நாம பாக்குற சமயத்துல இவ்வளவு சிரமப்பட்டதான் சாத்திக்கம் அப்படின்னு யார் அப்படி இருக்காளோ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய விஷயத்துல இந்த சிரமம் அப்படின்றது சாத்திக்கம் அப்படின்னு தெரியும் இந்த சந்தேகம் அடிய அடியனுக்கே அடிக்கடி வரப்படியால ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ரெண்டு வார்த்தை இதை பத்தி சொல்ல வேண்டும் இப்படி இந்த காரணத்துவ அதிகரணம் அப்படின்றது முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அடுத்த அதிகரணம் ஜெகத்வாதித்துவ அதிகரணம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வாக்கியாமய அதிகரணம் அதுக்கப்புறம் பிரகிருத்தி அதிகரணம்னு இந்த அதிகரணம் இந்த அத்தியாயத்துல இன்னும் மூணு அதிகரணங்கள் மிச்சமாக இருக்கு இந்த மூணுலயும் ஒரு விதத்துல என்னன்னா பிரதானம் ஜெகத் காரணம் இல்லை பிரதானம்னு சொல்லக்கூடிய பிரகிருத்தி ஜெகத் காரணம் இல்லை பரமாத்மா தான் ஜெகத் காரணம் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஒன்ஸ் அகெயின் அதுவே விஷயம் தான் இந்த மூணு அத்தியாய அத்தியாயத்திலையும் மூணு அதிகரணத்திலையும் இது இந்த அதிகரணத்தினுடைய அனுசந்தானம் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னேன் இந்த முதல் அத்தியாயம் முடியுது அடுத்த அத்தியாயம் தான் பூர்த்தி வேற மாதிரியான பிரமயங்கள் அதுல ஸ்மிருதி விரோதம் அப்படின்றது முதல் அத்தியாயத்தை தெரியும் முதல் பாதத்துல யுக்தி விரோதம் அப்படின்ற தர்க்க பாதத்துல அப்புறம் மேற்கொண்டு வியத் பாதம் பிராண பாதம் அப்படின்னு விஷயங்கள் எல்லாம் வேற வேற மாதிரியா போருது ஆனா இந்த ஜீவாத்மாவா பரமாத்மாவா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது இந்த மூணு அதிகரணங்கள் அடுத்த மூணு அதிகரணங்களோட சரி அதுல இந்த வாக்கியாண்மை அதிகரணம் அப்படின்றது அடுத்த அதிகரணத்துக்கு அதுக்கு அடுத்த அதிகரணமாக வரப்போகுது அது வந்து ரொம்ப பிரதானம் என்ன சித்தாந்தத்துக்கு வேண்டிய சில உயிரான விஷயங்கள் எல்லாம் அதை சொல்லப்பட்டிருக்கு விஜாசித்தேர்லிங்கம் ஆஸ்வரத்திய உத்கிரமிஷ்யதே எம் பாவாரி கௌடுதோமி அவஸ்திதேர்த்து காசி கிருஷ்ணான் மூணு மதங்கள் மூணு விஷயங்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் மேல் கொண்டு பிரகிருஷ்ட பிரதிஜா திருஷ்டாந்த அனுபரோதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதிகரணத்துல இந்த பரபிரம்ம வஸ்துவானது இந்த ஜெகத்திற்கு அபின்ன நிமித்தோபாதானம் அதாவது நிமித்த காரணமும் அந்த பரமாத்மா தான் உபாதான காரணமும் வரதா அப்படின்னு பிரகிருதி சிச்சா பிரகிருத்தியும் அதாவது உபாதான காரணமும் அந்த பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அங்க ஸ்பஷ்டமா சொல்றது அப்படி பிரகிருதி சிச்ச பிரதிஜா திருஷ்டாந்த அனுபவத்தில் அந்த பிரகிருத்தி அதிகரணத்தை சொல்லி கடைசியில ஜீவாத்மாவாகட்டும் பரமாத்மா பிரகிருதி ஆகட்டும் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறது சோ அந்த ரெண்டு அதிகரணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அதிகரணம் எதுன்னா இது ஜெகத்வாசித்வாதிகரணம் அப்படின்னு பேரு இந்த ஜெகத்வாசித்வாதிகரணத்தை என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா பாலாகி வித்யான்னு ஒரு வித்யை அந்த பாலாகி வித்யான்றது என்னன்றது இங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் இங்க சம்மரிய ஜெகத்வா ஜெகத்வாசித்வாதிகரணம் மேசியூசியல் The the cause of the universe is the supreme Brahman only, not the individual soul. Abra, not the prakriti also, அதுவும் அண்டர்ஸ்டூட் தி பிரம்ம வித்யா தட் இஸ் தி லோக்கஸ் ஆஃப் தி டிஸ்கஷன் ஆஃப் திஸ் அதிகரணம் இஸ் பாலாஜி வித்யா ஃபவுண்ட் இன் தி கௌஷீத் கே உபனிஷத் கௌஷீத் கே உபனிஷத்தினுடைய விஷயம் முன்னாடியே வந்திருக்க அதனால அதை பத்தி இப்ப அணிய மறுபடியும் சொல்ல போகல இந்த வித்யை எப்ப ஏற்பட்டதுன்னா இந்த நாலாவது அத்தியாயம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நாலாவது அத்தியாயத்துல ஒரு சம்வாதம் 
குருவாக இருக்கக்கூடிய அஜாத சத்ரு ஒரு கஷத்திரியர் பாலாக்கி என்கிறவன் ஒரு பிராமணன் இந்த பிராமணன் போய் கஷத்திரியனிடத்துல போய் ஒரு வித்தியையை கேட்கிற மாதிரி ஒரு சன்னிவேசம் இந்த இடத்துல இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்ன பிரம்மஜானிகளுடைய விஷயத்துல இந்த ஜாதி அப்படின்றது பிரதானம் இல்லை ஜானம் தான் பிரதானம் அப்படின்னா அதுல இருந்து வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது யாரும் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றது உற்சர்க்கம் ஆனா தெர் ஆர் சர்டன் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்றது நமக்கு இந்த இல்லைன்னா தெரியுது மகாபாரதத்துல கூட அப்படிதான் தர்மவியாத உபாக்கியாவத்தை நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்ன இந்த தர்மவியாதனிடத்துல ரிஷிகள் எல்லாம் போய் தர்ம சந்தேகம் பரிகாரம் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தான்னு சொல்லி நம்ம மகாபாரதத்துல சொல்றது அப்படின்னு என்ன அப்போ அப்ப ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாத வியாதர் எனக்கு தான் தெரியுமான்னு அதை ஜெனரலைஸ் பண்ணக்கூடாது நடிகனுடைய ஆச்சாரிய அபவாதமாக எத்தனையோ சமயங்கள்ல இந்த ஒரு பிராமணன் அல்லாதவன் இடத்துல பிராமணர்கள் போய் விஷயத்தை கேட்கறது அப்படின்றது இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் ஆல்சோ மெரிட்டுக்கும் ரொம்ப பிரதானமான ஸ்தானம் என்பது நமக்கு தெரியுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால இங்க மேல் கொண்டு அந்த சம்பாதத்திலேயே வருது இந்த பாலாக்கி என்ன சொல்றாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ல சொன்னதுக்கு அப்புறம் அஜாத சுற்று நீயே எனக்கு உபதேசம் பண்ணேன்னு சொன்ன இந்த உபதேசம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றேன் பிரகிருத்துல அந்த உபனிஷத்தினுடைய விஷயத்தை பார்க்கணும் நாலாவது அத்தியாயம் அத கார்கியோ ஹவை பாலாக்கி அனுச்சாமஸ்பிருஷ்ட ஆசா சோவச சோவதது உஷீதரேஷு சவசன்மத்சேஷு குரு பாஞ்சாதேஷு காஷிவேதி காஷிவிதேஷு இதி சஜாத்தும் காஷ்யமே காஷ்யாம் என்ன இந்த பாலாக்கி என்றவர் கார்கியம் கர்க்க கோத்திரத்திற்கு சேர்ந்தவர் அவர் பெரிய வேத வித்வான் அனுச்சான பேர் அவர் வந்து வேற வேற இடத்துல எல்லாம் பிரம்ம ஜானார்த்தமாக சுத்தி சுத்தி போற குஷீநரை சொன்னோ சத்வன் சொன்னோ மத்ஸ்ய மத்ஸ்ய தேசம் சத்வ தேசம் இந்த சத்வன் தேசம் இதெல்லாம் வேறு வேறு காலத்தினுடைய பெயர்கள் நமக்கு ஸ்பஷ்டமா இப்படிதான் தெரியாது அதுக்கப்புறம் குரு தேசம் பாஞ்சால தேசம் இதெல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் காசி அதுக்கப்புறம் விதேக தேசம் இந்த தேசத்துக்கு எல்லாம் அவர் சுத்தி சுத்தி போல போய் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பிரம்மதே பிரவா புருவாணி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ என்ன ஆறுதுன்னு சொன்ன சகசிரம் கத்வஸ்தைத்தியேதேத்தியாம் வாஜி ஜனகோ ஜனகா இத்வா ஜனா தாவந்தீதி அப்படின்னு வேத அந்த உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் தான் இது அதுல எப்படி விஷயங்கள் வருது அப்படின்னு
இதுல வந்து முன்னாடி அந்த பாலாஜியன்றவர் முதல்ல அஜாத சத்ரு நடத்துல போய் சொல்றார் இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க அப்படின்னு அப்படி சொல்லி அதுக்கு உதாரணம் எப்படின்னு சொன்னா உதா ஒவ்வொரு மந்திரமா பத்து பன்னெண்டு மந்திரங்கள் இருக்கு இந்த பதினாறு மந்திரங்கள் இருக்கு அந்த மந்திரங்கள்ல எப்படி சொல்றாருன்னு சகோவாஜபாலாஜி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் சொன்ன சந்தர்ப்பத்துல இந்த பாதாக்கி சொல்றதுக்கு அந்த அஜாத சத்ரு இப்படி வேண்டாம் இப்படி வேண்டாம் இப்படி வேண்டாம் சொல்ற அத உதாரணத்துக்கு இங்க கீழே சொன்னீங்க I meditate on him as the self of speech, the self of fire, the self of light. He then who meditates on him thus becomes the self of all these. Apreena, the Bada ki ki ajata shittu over vishetni, over vishetni, the Paramatma anudhi vishetni shoulder. Kadashila enna ardhana, Bada ki maunamaha, rara amediya aydra. Adi kenna shoulder, ajata shittu yudho dana unak terinjade, abdhin ke. அதுக்கு கடைசியில என்ன சொல்ற நான் உனக்கு அந்த பிரம்ம விசாரத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சகோவாச்ச யோ வை பாலாக்கேஷாம் புருஷாணாம் கர்த்த எஸ் யவாயே தத் கர்மா சவை வேதித்தவியி தத ஊஹ பாலாக்கி சமித் பாணி பிரதி சக்கிராமா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன விஷயம் கேட்ட இந்த பாலாக்கி என்று ரெப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு சொன்ன தனக்கு ஏதோ தெரியும் சொல்லி காமிச்சுக்கணும் முதல்ல அவருடைய அபிப்பிராயம் சாதாரணமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன கொஞ்சமா தெரிஞ்சிருக்கிறவா என்ன பண்ணுவான்னு கேட்ட தங்களுக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் அப்படி தெரியும் இப்படி தெரியும்னு சொல்லி தங்களை தான் பிரகட்டிப்படுத்திக்கிறதுன்னு எக்ஸ்போசிங் ஒன் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி நாட் இன் எனி பிசிக்கல் மேனர் பட் தங்களுக்கோ நான் சில பேர் என்ன பண்ணுவேன் உபன்யாசங்கள்ல கூட என்ன சொல்லுவான்னு என்ன அந்த ராஷ்டிரபதி பவன்ல கூப்பிட்டுருந்தா அங்க உபன்யாசத்தை நான் இப்படி சொன்னேன் அந்த ஒயிட் ஹவுஸ்ல கூப்பிட்டுருந்தா அந்த உபன்யாசத்தை நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப அவளுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா நாங்க வந்து ஒயிட் ஹவுஸ்ல கூப்பிடப்பட்டிருந்தா ராஷ்டிரபதி பவன்ல கூப்பிடப்பட்டிருந்தா அப்படின்னு ஜனங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சு ஓஹோ இவர் எப்பேற்பட்டவர் வந்து ஒரு மகாத்மான்னு ஒரு பாவனை ஒண்ணு பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்றது வந்து நாம பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இந்த பாதாக்கி என்றவர் என்ன பண்றாருன்னா பிராமணராக இருந்தாலும் தனக்கு ஏதோ தெரியும் அப்படின்னு இவர் சோஹாஃபுன்னு அந்த அர்த்தத்துல இல்லை இவருக்கு பூர்ணமாக பிரம்ம ஜானம் ஏற்படலைன்னு தெரியுது அதனால அவர் என்ன பண்றார் இந்த அஜாத சத்ரு நடத்த போய் இப்படி நான் தியானம் பண்றேன் அப்படி தியானம் பண்றேன் இது பண்றேன் அது பண்றேன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அதற்கு அந்த அஜாத சத்ரு என்ன சொல்றாருன்னா இப்படி இல்லைப்பா அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை எஸ்யவா ஏதத் கர்ம சவை யோ வை பாதாக்கே ஏதேஷாம் புருஷாணாம் கர்த்தா எஸ்யவா ஏதத் கர்ம சவை வேதித்தவிய அப்படின்னு கடைசியில சொல்ற நீ உபாசனம் பண்றது இந்த மாதிரி உபாசனம் பண்றேன் அந்த மாதிரி உபாசனம் பண்றேன்னு அதெல்லாம் இல்லப்பா யோ வை பாதாக்க ஏதேஷாம் புருஷாணாம் கர்த்தா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் யாரு இருக்காளோ அவர்களுடைய அவர்களை எல்லாம் சிருஷ்டிப்பவன் யாரும் அப்படியே ஏதத்துன்னு இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது யாருடைய ஒரு சிருஷ்டியாக இருக்கும் யாருடைய ஒரு கர்மமாக இருக்கும் கர்மா அப்படின்னு சொன்ன அவர்கள் இட் இஸ் தி ரிசல்ட் ஆஃப் ஹூஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்பேற்பட்டவனை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவன் தான் சவை வேதித்தவியா அவன் தான் எல்லாம் அவன் தான் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சவை அவனை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
அந்த மாதிரிதான் புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லி அந்த அஜாத சத்ரு சொல்ற சொன்ன உடனே பாலாஜி என்ன பண்றார் அடுத்து சமித்பாணி அப்படின்னு தான் பிராமணனாக இருந்தாலும் கூட ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு தெரியாது போச்சு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப சத்திரியனாக இருக்கக்கூடிய அஜாத சத்ருவுக்கு காலில் விழுந்து நீ ஏன் எனக்கு பிரம்மோபதேசத்தை பண்ணு கேட்கிறது இதுதான் இந்த இடத்துல சந்தர்ப்பம் திஸ் இஸ் தி பேக்ரவுண்ட் இன் விச் தி ஆஸ்பெக்ட் இஸ் பீங் மென்ஷன் அதுல எப்படி அந்த சம்பாதம் அப்படின்றது பதினாறு பதினெட்டு மந்திரங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு மந்திரமும் அடியேன் நீ காட்டுறதுக்கு அவ்வளவு அவகாசம் இல்லைன்றதுக்காக அடியேன் ஒரு உதாரணத்தை மாற்றம் இங்க காட்டு அப்படின்னு சொல்லி எஸ்யவா ஏதத் கர்மா சவை தேரி தவியா ஆகி அப்போ என்ன சொல்றார் அவர் ஓஹோ தனக்கு அந்த பரமாத்ம வஸ்து என்கிறது தெரியலன்னு சொல்லி இந்த பாலாக்கி அஜாத சுற்றுவனுக்கு நேராக தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறார் தட ஊஹ பாலாக்கி சமித் பாணி பிரதி சக்கிராமா மேல் கொண்டு என்ன ஆச்சுன்றதா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் பிரகத்துல நமக்கு வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த பூர்வ பட்சியில என்ன சொல்றாங்க எஸ்யவா ஏதத் கர்ம யோவை பாலாக்கே ஏதேஷாம் புருஷாணாம் கர்த்த எஸ்யவா ஏதத் கர்ம சவை வேறு தவியாக இருக்கு அதனால இங்க என்ன சொல்ற தோ தி உபனிஷதிக் பேசேஜஸ் கான்சியஸ் யூனிவர்ஸ் Nothing more than the Prakriti Purusha concept mentioned in the Sankhya system of philosophy is mentioned here. This is well evident from the study of the Badaki Vidya of the Kaushi Tati Upanishad. Now, let's look at the Pankhi Park. Unarapi Sankhya Pratyavatishthape Innam Yadyapi Vedanta Vakyani Chetanam Jagatkaranathena Pratyapadayin. சேதனமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து ஜெகத் காரணமாக இருக்கணும் சொல்றது சரிதான் பிரதான புருஷ அதிரிக்தம் வஸ்து ஜெகத் காரணம் வேத்தையா நதே பிரதீயதே சாங்கியர்கள் சொன்னது காட்டிலும் அதிரிக்தமான ஒரு ஜெகத் காரணம் அப்படின்றது வேதாந்த வாக்கியங்களால தெரியாது எப்படின்னு பாருங்க இங்க பாலாஜி வித்யையில பாருங்க அப்படின்னு காட்டுறோம் ததாஹி போக்தாரமேவ புருஷம் காரணம் வேத்தியதையா பாலாக்கியஜாதத்ரு சம்வாதே இந்த பாலாக்கிக்கும் அஜாத சத்ருவுக்கும் சம்வாதம் ஏற்படும் சொன்ன சந்தர்ப்பத்துல இந்த பாலாக்கி என்ன பண்ற பிரம்மதே பிரவாணி ஆரம்பிக்கிறார் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஆனா அது தெரியாது அந்த பாலாக்கிக்கு அது தெரியாது அஜாத சத்ருவுக்கு தான் தெரியும் அதனால அவர் என்ன பண்றார் இச்சுற்று இச்சுபக்ரம்ய யோவை பாலாக்கே ஏதேஷாம் புருஷாணாம் கர்த்த எஸ்யவா ஏதத் கர்ம சவை வேதி தவியா இப்படி பாருங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா பகவத் ராமாந்தர் காட்டுவார் உபக்ரமே வக்தவியதையா பாலாக்கினா உபக்ஷிப்தம் பிரம்ம அஜானதே தஸ்மை ஏவ அஜாத சத்ருணா சவை வேதி தவியா இது பிரம்மோபதிஷ்யதே என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு கேட்ட இந்த இந்த பாலாக்கியன்றவருக்கு விஷயம் தெரியாது ஆனா அவர் என்ன பண்றார் பிரம்ம பிரம்ம ஜானியா இருக்கக்கூடிய அஜாத சத்ருவன் இடத்துல போய் நான் உனக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்றேன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனா சுவாரஸ்யம் என்னான்னு பாக்கணும் என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அஜாத சத்ரு என்கிறவர் கத்திரியராக இருந்தாலும் இந்த பாலாக்கிய நடத்த எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டுக்கிறார் கேட்டுட்டு கழிச்சியில அவருக்கே ஒரு உபதேசம் பண்றார் அப்படின்றதுதான் பெரிய விஷயம் ஆனா ஒரு இடத்துலயும் பாலாக்கிக்கு இவர் ஏ உனக்கு என்னடா தெரியும் அப்படின்னு நாம கேட்கறோமோ இங்க கௌபிக்கணும் அப்படி தனக்கு தெரிஞ்சு பாலாக்கிக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட எந்த விதமான ஒரு அவமானத்தையும் பண்ணலன்னு நமக்கு தெரியும் இதுக்கு நமக்கு பெருமழிசி ஆழ்வாருடைய கதையில அந்த மாதிரிதான் வருதுன்னு நம்ம பூர்வாச்சாரியாருடைய ஒரு அத்தமான சரித்திரம் அதாவது ஒரு சமயத்துல ஒரு அக்ரஹாரத்துல பெரிய ஒரு வேற வித்வான் வந்து அத்தியாபனம் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கார் சிஷியர்களுக்கு அந்த சமயத்துல அந்த திருமழிசி ஆழ்வார் அங்கேருந்து வரார் அந்த சந்தர்ப்பத்துல அவர் பிராமணேதரராக இருக்கிறபடியான அவருக்கு அவருடைய காதல இந்த வேதம் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரிமதஸ்தர் இல்ல அவர் டிரைவர் நிக்கர் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த அவருக்கு அது படுக்கூடாதுன்னு சொன்னார் 
அப்படின்னு சொல்லி அந்த அத்தியாயத்தை நிறுத்தி விடுறேன் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த திருமணிச்சி ஆழ்வார் அவர் பாட்டுல அவர் அப்படியே இங்கேருந்து நடமாடி கொஞ்சம் தூரம் போ கிளம்பி போயிடுறாரு அப்படி போன உடனே எங்க நிறுத்திருந்தாலும் இவ ஆளுக்கு தெரியாம போயிடுது உடனே இந்த அத்தியனம் பண்ண வைக்கின்ற இந்த ஆச்சாரியம் என்னன்னா அவருக்கு எப்படி தெரியுது என்ன ஓஹோ இப்பதான் இங்க நம்ம முன்னாடி கிளம்பி இப்படி யார் இப்படி பாஸ் ஆனாரோ தி பர்சன் ஹூ பாஸ் இன் திஸ் ரோட் இந்த வழியாக போனவர் வந்து பெரிய ரொம்ப பெரிய ஞானியா இருக்கணும் அவரிடத்துல அபச்சாரம் பட்டதுனால நமக்கு எங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு நான் மறந்து போச்சுன்னு அவருக்கு ரியலைஸ் ஆகும் ரியலைஸ் ஆன உடனே என்ன பண்ற அவரை மறுபடியும் திருப்பி கூப்பிட்டு அவருக்கு தண்டம் சார்பிச்சு எப்படி கஷமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கஷமாபணத்தை கேட்கிறார் அப்பறாத கஷமாபணம் பண்ணிக்கிறார் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க நின்னதுன்னு சுவாமி சொல்லணும்னு சொன்ன உடனே திருமழிசி ஆழ்வார் என்ன பண்றார் அவருக்கு அந்த வேத மந்திரம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட அவர் என்ன சொல்றார் ஒரு கருப்பு நெல்லை எடுத்துன்னு வாங்கோன்னு சொல்றார் இந்த கருப்பு நெல்லை கையில எப்படி கொடுங்கோன்னு வேதேந்து கொடுங்கோன்னு தான் கையில எப்படி வச்சுட்டு கீழே எடுத்துட்டு அதை எப்படி கிள்ளி காட்டுற தன் தம்முடைய நகர்த்தார் அதனால என்னன்னா அப்புறம் உடனே இந்த வேதாதீனம் பண்ணிட்டு இருந்தவர்களுக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு அற்புதமான சரித்திரம் கிருஷ்ணானாம் ரீஹீனாம் நகநிர்பின்னம் அப்படின்னு அந்த சமீதையில எத்தனையாவது ஒரு இதுல இதுல காண்டத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனத்துல ஆரம்பம் இதுல என்ன கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்ன அவர் அப்ப ஏற்பட்ட ஜானியாக இருந்தவர் வந்தாருன்னு சொல்லி வேதாதீனம் நிறுத்தினது தப்பு அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அவர் அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் இவர்களுக்கு மறந்து போச்சோன்ன உடனே இந்த யார் வேதாதீனம் பண்ண வைக்கின்ற இருந்தாரோ அந்த பிராமணர் அடியனுடைய ஆச்சாரியம் சொல்லிட்டு இருந்த சப்தத்தையே சொல்றேன் அவரும் சத்துவானாக இருந்தபடியான அப்படின்னு சத்துவானாக இருந்தாரு அவரும் ஜானியாக இருந்த அவருக்கும் ஒரு ஓரளவுக்கு இந்த அத்தியாத்ம விஷயம் அப்படின்றது நன்றாக தெரியும் அதனால உடனே அவருக்கு பிளாஷ் ஆகுது என்ன அவரிடத்துல அபச்சாரம் பட்டதுனால இந்த மாதிரி ஆச்சு அதனால அவரை கூப்பிட்டு கஷமாபணம் கேட்க வைக்கிறார் அப்படின்னு அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்ன திருமணிசி ஆழ்வார் நேர சொல்லலாமா என்று கிருஷ்ணானாம் ரீஹீனா நகதர் பின்னம்னு அந்த இடத்த நிறுத்தினார் ஆனா அவர் திரைவர்ணிக்கர் இல்லாமல் இருந்தபடியால வர்ணத்துல எங்களுக்கு சேராமல் இருந்தபடியால அவர் என்ன பண்ண ஹி ஆல்சோ டஸ் நாட் டிரான்ஸ்கிரஸ் இஸ் லிமிட் ஈவன் ஒன் ஒன் ஸ்மால் பிட் அவர் என்ன சொன்னார் அந்த ஒரு கருப்பு நெல்லை எடுத்துட்டு வாங்கோம் சொல்லி அதை நகர்த்தாலே இந்த மாதிரி கிள்ளி காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி பழைய காலத்துல ஒரு ஒரு ஞானிக்கும் இன்னொரு ஞானிக்கும் அந்தரங்கத்துல எப்பேற்பட்ட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதுன்னு இது எனக்கு தெரியுது எதற்காக சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னேன் இந்த பாலாக்கின்றவர் அஜாத சத்ரு சத்திரியர் அவரிடத்துல போய் இதெல்லாம் சொல்றார் நான் உனக்கு பரமாத்மாவை சொல்லி கொடுக்கறேன் பிரம்மோ பிரகம் அன்றே வா அப்படி ஆனா வாஸ்தவமா இவருக்கு பிரம்ம ஜானம் ஏற்படுது அஜாத சத்ருக்கு தான் பிரம்ம ஜானம் ஏற்படுது ஏற்பட்டு இருக்கு ஏற்கனவே அதனால அவர் சொல்ற இவ்வளவு நீ புரிஞ்சுட்டதும் சரியாக இல்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு மந்திரத்திலையும் காட்டுற அதுதான் எக்ஸாம்பிள் அடியும் காட்டு காட்டி என்ன சொல்ற இந்த மாதிரி இப்ப ஏற்பட்ட பரமாத்மாவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்ன உடனே இந்த பாலாக்கிக்கு உடனே ரியலைஸ் ஆகுது தனக்கு இதுவரை பிரம்ம ஜானம் ஏற்படவில்லை தனக்கு ஏற்பட்ட ஜானம் எல்லாம் அது அபூர்ணம் தப்புன்னு அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது அபூர்ணம் அப்படின்னு ஜானம் ஏற்பட்டு உடனே என்ன பண்ற அந்த சமித் பாணிகி சமித் பாணிகின்னு சமித் எடுத்துன்னு போனான்னு என்ன அர்த்தம் சிஷ்யனுடைய லட்சணம் தான் வந்து தன்னுடைய இந்த திரிகரணங்களையும் ஆச்சாரியனுடைய ஒரு அதீனமாக வச்சுருக்கே அந்த அர்த்தம் இருக்கு அதனால சமித் பாணி அஜாத சத்ருக்கு தண்ணம் சமர்ப்பிச்சு சொல்லி கொடுத்து எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் பண்ணு கேட்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சன்னிவேசம் அதனால இங்க என்ன சொல்ற உபக்ரமே வத்தவியதையா பாலாகினா உபக்ஷிப்தம் பிரம்ம அஜானதே தஸ்மை ஏவ அஜாத சத்ருனா சவை வேதிதவியா இது பிரம்ம உபதிஷ்யதே இந்த பாலாக்கிக்கு பரமாத்ம ஜானம் கிடையாது ஆனா தனக்கு ஞானம் இல்லைன்னு தெரியாத அவர் என்ன சொல்ற 
நான் வந்து பிரம்மோபதேசம் பண்றவனுக்கு வா பாலாக்கியை கூப்பிட்டேன் ஆனா அந்த பாலாக்கி என்ன பண்ற அதெல்லாம் தப்பா எடுத்துக்காரு கடைசியில அந்த அஜாத சத்துரம் என்ன பண்ற பாலாக்கிக்கு மறுபடியும் உபதேசம் சவை வேதித்தவியா இது பிரம்ம உபதிஷ்யதே எஸ்யவா ஏதத் கர்மா இது கர்ம சம்பந்தாத் பிரகிருத்தி அத்தியா போக்தா புருஷா வேதித்தவியதையா உபதிஷ்டம் பிரம்ம இது நிச்சயத்தை ந அர்த்தாந்தரம் தசிய கர்ம சம்பந்த அனபியுபகமா கர்ம ச புண்ணியா புண்ணிய லட்சணம் கேத்ரிக்னஸ் இங்கேந்து ஆரம்பிச்சு இது பூர்வ பக்ஷியனுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு சொன்ன இது எஸ்யவாயே தத் கர்மா அப்படின்னு இருக்கோ இல்லையோ அந்த கர்ம சம்பந்தம் அப்படின்றது நீங்க பரமாத்மாவுக்கு சொல்றது இல்லை அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கர்ம சம்பந்தம் அப்படின்றது பரமாத்மாவுக்கு கிடையாது ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு யாருடைய சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா பிரகிருத்தியனுடைய ஜெகத் சம்பந்தம் இருக்கு பிரகிருத்தியனுடைய சம்பந்தம் இருக்கு அதனால இங்க பிரகிருத்தி தான் சொல்லப்படுறதுன்னு இந்த ஒரு இந்த ஒரு ப இது டிஸ்கோர்ஸுடைய சாராம்சம் அத வக்தவியதையா உபக்கிராந்தம் பிரம்ம புருஷா ஏவா இது தத் வியதிரிக்த ஈஸ்வர அசித்தி ஒருஷாவ புருஷான்னு சொன்ன ஜீவாத்மா அந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்கணும் இந்த இது தத் வியதிரிக்த ஈஸ்வர அசித்தி ஜீவாத்மாவை தாண்டின ஜீவாத்மாவை காட்டினும் வேறுபட்டதான ஈஸ்வரன் பரமாத்மா என்கிற தத்துவம் கிடையாது காரணகதாஷ்ட ஈட்சணாதேக சேத்தன தர்மாக அஸ்மின்னேவ உபபத்தியன்று இப்ப ஐக்கியதா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வருதுன்னா அதெல்லாம் ஜீவாத்மாவுக்கு பொருந்திருக்கு ஜீவாத்மா பாக்குறதுக்கு முடியாத ஜீவாத்மாவுக்கு வேற புரிஞ்சு கொடுத்து முடியாத எல்லாம் ஜீவாத்மாவே அப்பேற்பட்ட காரணத்தாரு இத்தேதரதிஷ்டிதம் பிரதானமே வஜகத் காரணம் அந்த ஜீவாத்மாவோட சம்பந்தத்தை உடையவன் யாருன்னா உடையது எதுன்னா பிரதானம் பிரகிருதி அதனால பிரகிருதி தான் ஜெகத் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் மத்தியத்துல அடியான்னு சொன்ன மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல்லான விஷயத்த எடுத்துண்டு இந்த விஷயத்த அவர் விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்காரு அதை அடியன் இப்போ விஸ்தாரம் பண்ண போவாங்க என்ன ரொம்ப விஸ்தாரம் ஆயிடும் சாராம்சம் இது என்றதுனால இவ்வளவு சொல்லி பிராப்தே பிரதக்ஷ்மே ஜெகத்வாஜித்வாத் அத்திர புண்ணியா புண்ணிய பரவசா க்ஷுத்ரா கஷேத்ரஜ்ஞஸ்மின் பிரகிருத்தி தர்மாசேன தத் பரிணாமே து பூத புருஷா ந விதீயதே அப்பி து நிரஸ்த சமஸ்தா வித்யாரி தோஷகந்த அனவதிக்கூடியன் <laughs> தனுஷ்